Pertenezco este al grupo de, de investigación de inteligencia artificial de aquí del Departamento de Tecnología de la Universidad Pompeu Fabra, que está dirigido por el profesor Héctor Gefner. Entonces yo de formación, pues yo soy, tengo la carrera de Ingeniería en Informática y estoy acabando mi doctorado en, en Informática aquí en el departamento. Es decir, desde cierto punto nuestras competencias se superponen con otros dos grupos, que son el grupo de Burgos y el grupo del, del BSC, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que nosotros aportamos diferente es una visión, ¿de acuerdo?, al problema de, de cómo animar esos agentes en nuestras simulaciones, pues es diferente en el sentido de que les, los vemos como no como mini personas, sino como entidades independientes que tienen que tener un cierto grado de autonomía, ¿de acuerdo? Y lo más importante es que el comportamiento que se puede observar en estos agentes en las simulaciones, ¿de acuerdo? Pues viene regido por un, una serie, por un modelo formal que está definido en términos de las capacidades que tienen esos agentes de interactuar con su entorno, qué es lo que quieren conseguir, ¿de acuerdo? Y, bueno, qué medios a su disposición tienen para para conseguir esos fines. Se trata de dar flexibilidad, es decir, de ser, no sé, es decir, un agente, por ejemplo, en, la, en el trabajo que ha habido, es decir, ha habido mucho trabajo, ¿no? en un modelo basado en agentes, básicamente son un programa ¿sí? que tiene una serie de pasos que están fijos, ¿de acuerdo? Y eso es así, independientemente de cómo sean las, las circunstancias concretas de la situación en la que está la gente en la simulación. ¿no? Nosotros, nuestra, nuestra especialidad, nuestro trabajo de investigación, vaya, básicamente consiste en diseñar sistemas que son capaces de analizar esas situaciones y mmm, no es que se programen a sí mismos, sino que de alguna manera deducen ¿de acuerdo? cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo. ¿de acuerdo? Que es muy diferente de que, no, que ir con una lista y tú ir siguiendo los pasos ¿de acuerdo? sin tener en cuenta pues, el entorno que tienes, la situación en la, en la que estás inmerso. Hombre, yo creo que el, que el mayor reto es, aquí estamos, este proyecto es un proyecto bastante conceptual, al menos en su definición inicial, ¿de acuerdo? Es decir, que más que intentar conseguir unos, unos outputs, unas salidas concretas, ¿de acuerdo? En forma de sistemas, pues se trataba más de, de encontrar una manera de cómo volcar el conocimiento que adquieren los arqueólogos y los antropólogos estudiando sociedades humanas presentes o pasadas, ¿de acuerdo? Volcarlo en un, ordenador, en un, en un programa informático, ¿de acuerdo? Y ese programa informático ser capaz de responder preguntas interesantes sobre esa, esa información o esos datos que han recogido en el trabajo de campo arqueólogos, sociólogos y antropólogos, ¿de acuerdo? Eh, el desafío está, pues bien, no está nada claro cómo podemos pasar, de, por ejemplo, lo que es una, una monografía sobre un pueblo de, de la, que vivía en la Patagonia hace 150 años a un programa informático que está simulando los procesos sociales de, esa, de, de esas gentes, ¿de acuerdo? Y, y eso que ven en la pantalla, pues en este caso arqueólogos, ¿de acuerdo? De alguna manera lo pueden relacionar con su trabajo y les puede servir a ellos para responderse preguntas o plantearse preguntas que no se habían planteado antes. Esa es, es una pregunta complicada que, que seguramente Héctor te la podría responder mejor que yo, porque yo de política de ese tipo a este nivel no entiendo, pero a cierto punto es lógico porque como todo, igual que las becas y demás, es decir, vas por cuotas, es decir, se depende del campo, cada campo tiene asignado una... Es decir, se tiene que dar tanto dinero en tanto campo, ¿no? Entonces, en los proyectos estos con Solaides, si los vas a mirar, pues verás mucho de ingeniería de materiales, biotecnología, telecomunicaciones, pero de ciencias sociales la verdad es que hay muy poquito. Sí, no creo que si hay alguno más capaz de Simulpast. Entonces, pues era un proyecto que estaba bien, bien planteado y está en un campo que normalmente supongo que no deben encontrarse en los comités, pues, proyecto que que puedas cogerlo por alguna parte, no sé. Estamos aquí en este proyecto poniendo, haciendo una apuesta en común de las cosas que conocemos unos y otros, entonces, no sé, no me encuentro con ninguna actitud extremadamente inflexible o de alguien que no quiera aprender, ¿sabes? Todo lo contrario, es decir, si les puedo decir algo es que, que sigan así, como hemos estado, hemos estado haciendo este año. La llave del éxito. No creo que sea una cosa, una cosa concreta, ¿sabes? Como un objeto, como ejemplo una llave, ¿no? Es decir, más bien serán unas cuantas, unas cuantas llaves. Por ejemplo, tener un prototipo o varios prototipos ejemplificando pues, este proceso que yo estaba diciendo de trasvase de conocimiento de, de textos escritos a una simulación y sobre todo que esas simulaciones ¿de acuerdo? Pues, generen algún tipo de... sirvan para como... Mmm, dice en inglés benchmark experimental, ¿de acuerdo? Para plantear nuevas preguntas o responder a alguna pregunta en alguno de los problemas que, que plantean los casos de estudio, pues eso ya sería un exitazo para tenernos. 
otro, a otro nivel, es decir, no tan solo se consiste en, pues eso, demostrar una acción, una utilidad, ni que sea para los casos de uso concretos, sino sobre todo dejarlo, dejarlo resultado del proyecto de manera que, pues, que otra gente pueda construir, pueda utilizarlo y pueda construir sus propias teorías y, y utilizar sus propios marcos conceptuales y problemas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, yo creo que el proyecto tiene que ser abierto, en el sentido, como, como podemos decir, open source, a cierto punto, en el sentido de abierto y transparente, que la gente sepa qué estamos haciendo, qué hemos estado haciendo y por qué lo hemos estado haciendo. Y eso, pues, implica muchas cosas, implica desde no tener ningún inconveniente en, que, en poner, por ejemplo, las fuentes de nuestro, de nuestro, del software que se pueda desarrollar a la libre disposición de otros investigadores, como también en las publicaciones que se puedan hacer, pues intentar mirar pues, por la estandarización de los términos y sobre todo por la claridad, la, bueno, la claridad y la concreción. Bueno, ¿cómo nos estamos comunicando más bien? Es decir, básicamente en inglés, es decir, el lenguaje, el lenguaje natural, como decimos los la inteligencia artificial, eso es lo, lo fundamental. Eh, por ejemplo, en cuanto a trabajo en concreto, es decir, si tú vas a ver, puedes pensar, ¿no? Lenguajes gráficos, así como diagramas y todo eso, yo creo que es bastante inútil si primero no estén claros los conceptos, los conceptos de base y un marco de referencia, ¿de acuerdo? Donde después yo te puedo plantear, resumir lo que antes te he explicado en inglés, te lo puedo resumir en forma de diagrama, ¿de acuerdo? Pero hay un paso previo que es un poco, si quieres, de didáctica, hasta cierto punto de un punto de didáctica en el que tú, ellos te presentan una cierta problemática y ellos usan un lenguaje natural escrito y nosotros que no estamos tan acostumbrados a un lenguaje natural, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer el esfuerzo de plantearlo en, lengua, en decir, un lenguaje como el inglés, ¿sí? pero de una manera suficientemente clara y precisa para que lo que nosotros digamos tenga, tenga sentido, que ese es el, lo principal, y sea consistente, es decir, que tenga una cierta, preserve su consistencia lógica. Sí y no, depende. Es decir, piensa que también en, en cuanto, es decir, el, si vas a mirar los grupos de investigación que, estamos, que están involucrados de la parte de arqueología y sociología, verás es que todos ellos tienen algún tipo de, de relación o con herramientas estadísticas o con bases de datos geoespaciales. Es decir, no estamos hablando, no, no estoy relacionando con gente que sea analfabeta digitalmente, ni muchísimo menos, todo lo contrario. ¿vale? Sin embargo, una cosa es a nivel de usuario, pues un poco entender algunos conceptos básicos de lo que es factible y lo que no es factible, pero evidentemente al detalle de, por ejemplo, discusiones, por ejemplo, sobre un modelo climático y no sé qué, pues, hombre, tú puedes tener unas ideas muy, muy grandes, ¿de acuerdo?, muy bonitas, pero después, es decir, si vas a necesitar el mar en nuestro entero para simular el modelo climático, pues no vamos, no vamos bien, ¿sabes? Me explico, ¿no? Entonces, eso simplemente es una cuestión de, pues, tú recibes el, la idea, ¿no? Entonces, no te tienes que reír ante la idea, aunque pueda parecer un poco cogida por los pelos, sino tomarla en serio, tomarla como tuya propia y reformularla en unos términos que sean dentro de lo factible. Bueno, pues para el campo en concreto, pues la verdad es que yo estoy en un campo en el, que, en el que la gente va loca por demostrar que lo que hace tiene algún tipo de aplicación práctica y de utilidad real, ¿no? Entonces, como, como caso de estudio para, para, digamos, para mis colegas en el campo de, de, en el que estoy yo, ¿de acuerdo? Pues yo creo que les va a servir bastante para animarlos y también para abrirles pues, perspectivas que a lo mejor no tenían sobre lo que estaban haciendo. Hombre, todo el mundo lo puede entender, es decir, todo el mundo que, que por ejemplo, pues, mismo que haya jugado a los Sims, puede tener hacerse una idea de cómo puede, puede, cómo puede ser, cuál es el concepto. Es decir, tú en un videojuego como los Sims lo que estás viendo es una casa, como si fuese un capítulo de Friends que se repite en el infinito, ¿sabes? Día y día y día y día. ¿Vale? Entonces tú ves ahí unos, unos, unas entidades ¿de acuerdo? que tienen una serie de intereses y se mueven y lo más interesante es que a ti te parece que tiene sentido lo que hacen en ese contexto. ¿no? Por detrás pues, pueden haber mil cosas que a ti realmente te, te, te da igual. A ti lo realmente, si por ejemplo piensas a los sims están haciendo cosas que no te parecen eh, que tienen sentido o que tienen lógica para tratándose de, de una gente que está compartiendo un piso y tal y que tú estás básicamente dedicándote a... a presionarlos de alguna manera o de estresarlos, ¿no? eh, pues esa es la, es la, la mejor manera de entenderlo. Lo que pasa es que los sims no son una cosa seria, es decir, seria en el sentido de que está pensado para generar una diversión. 
¿De acuerdo? Es diversión o perder tu tiempo, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Mientras que en una simulación como las que tratamos en este proyecto, ¿de acuerdo? No se trata de, de que tú te pases horas mirando la historia que se está desarrollando en la pantalla, sino, bueno, sí, que te la puedes pasar mirando horas, ¿de acuerdo? Pero se trata de que tú de eso puedas sacar algo, pues, concreto y que te sirva a ti para, pues, para ampliar el conocimiento de tu campo de de investigación. Esa es, esa es una pregunta, yo diría, yo diría capciosa, ¿sabes? Es decir, futuro, eh, si alguien espera tener que algún día alguien produzca un protocolo de cómo tiene que desarrollarse la investigación interdisciplinar para conseguir algún tipo de resultado, yo creo que ya se puede esperar sentado a, a que les hagan canas, ¿no? Es como en, en investigación interdisciplinar o no inter, dentro de una misma disciplina, lo que cuenta mucho es la capacidad que tengan las personas del grupo de trabajar entre ellas independientemente de que tengan backgrounds muy diferentes o no. Es decir, si no funciona la relación interpersonal de trabajo, no hay colaboración de ningún tipo.